Merci, merci à chacune et à chacun de vous. Merci, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, Madame la Première Vice-présidente du RHDP, Ariel Dagri Gabatoué. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vice-président du RHDP, mesdames et messieurs les vice-présidents du RHDP, monsieur le directeur exécutif du RHDP, mesdames et messieurs les membres du conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, chers amis de la presse, chers militantes et chers militants du RHDP, chers invités, chers sœurs, chers frères, avant toute chose, je voudrais vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de nos doyens, le vieux Samassi Mamadou, Guillaume Yamba, de mon fils, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, et de tous nos autres frères et sœurs disparus. Je demande aux enfants Gonkoulibaly de se joindre à moi sur le podium. Où est-ce qu'ils sont Voilà, je vous remercie, petit papa représente ses sœurs Feti, Nabu et Noura, et bien évidemment, c'est son jeune frère Ibu, et je voudrais dire à quel point ils peuvent être fiers de leur père, n'est-ce pas Ce matin, avant de venir, j'ai téléphoné à ma grande sœur, Adia Fatoumata Gon Koulibaly, Maman Gon Koulibaly, comme elle est appelée affectueusement, pour demander ses bénédictions et ses prières pour ce grand événement. Car vous vous souviendrez que quand mon fils Amadou Gon Koulibaly était avec nous, nous avions prévu de procéder à son investiture à la fin du mois de juillet. Donc je voudrais dire et prier qu'il qu repose en paix et que le Seigneur l'accueille dans son paradis.
Merci petit papa, merci beaucoup, merci. Chers euh, militants, chers militants du RHDP, chers euh, frères euh, et sœurs, C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin. Est-ce que vous m'entendez Merci pour votre présence. Quelle mobilisation Seul le RHDP peut faire une telle mobilisation. Bravo Bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Vous savez ce que les autres savent faire C'est de mettre des troncs d'armes sur la route pour empêcher les honnêtes citoyens de circuler. Je vais leur dire, je vais leur dire, je vais leur dire, je veux leur dire de laisser les arbres de Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a connu une déforestation terrible, sauvegardant les arbres. Donc je leur dis de faire des meetings comme nous, de faire des sit-ins dans les lieux clos comme nous le faisons, d'arrêter d'arrêter, d'arrêter de créer des problèmes aux honnêtes citoyens. S'ils n'ont rien à faire, nous, nous avons du travail. Oui, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Alors dites-leur d'arrêter de couper des arbres. Nous avons besoin des arbres pour éviter les inondations. Nous avons des arbres pour la forestation. Nous avons besoin des arbres pour que la Côte d'Ivoire continue d'être verte et belle. On me dit que vous êtes euh, plus de 100 000, n'est-ce pas Oui euh, La Côte d'Ivoire est fière de vous. Oui, votre président que je suis est fier de vous. Félicitations, félicitations chers militantes et militants. Je voudrais féliciter tout particulièrement le directeur exécutif, mon jeune frère Adama Bitogo. Adama, viens à côté de moi. Merci, merci, merci à notre directeur exécutif et à toute son équipe pour le travail important qui a été fait pour l'organisation de cette cérémonie d'investiture. Quelle mobilisation Je crois que le stade où Fouet-Boigny n'a jamais connu une telle mobilisation. Bravo Militante et militante. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Merci de m'avoir porté à la tête de notre grand parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le premier grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire. Que le chemin parcouru depuis le 13 mai 2005, date à laquelle nous avons décidé de rassembler tous les hommes et toutes les femmes qui partagent les valeurs du père de la nation ivoirienne, le président Félix soufoué boigny pour une Côte d'Ivoire de paix rassemblée et forte. De cette vision est née l'alliance politique 
du RHDP. Puis un groupement politique qui, grâce à la mobilisation de ses militants et de ses cadres, a remporté l'élection présidentielle de 2010 et ensuite celle de 2015. Et elle va remporter celle de 2020. Elle va remporter celle de 2020. Voyez-vous, voyez-vous, en octobre 2017, nous avons entamé le processus de création du Parti unifié RHDP avec la mise en place d'un comité de haut niveau qui a proposé un manifeste, un accord politique pour la création du RHDP en tant que parti politique. Et c'est à la suite de cela que le 12 avril 2018, tous les principaux acteurs ont signé cet accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP. Oui, une étape décisive de ce processus a été l'Assemblée générale constitutive du RHDP qui s'est tenue le 16 juillet 2018 avec la participation de tous les signataires. Enfin, enfin, ici même, L'hôtel Ivoire, pardon, le 26 janvier 2019, c'était ici même, le 26 janvier 2019, s'est tenu le congrès constitutif du RHDP qui achève au plan institutionnel la vision de départ de rassembler la vision de départ la grande majorité de nos compatriotes de notre idéal d'union, de stabilité et de paix, inspiré du père de la nation, le président Félix Soufouet-Boigny. Je suis heureux que nous ayons atteint cet objectif. En effet, en effet, le RHDP, notre grand parti, est aujourd'hui le seul, le seul, je dis bien, le seul parti qui couvre l'ensemble du territoire national. Oui, c'est le seul. Et la preuve, le RHDP, c'est 151 députés sur 251. Et il y a d'autres qui vont venir nous rejoindre encore. Le RHDP, c'est 143 maires sur 201. Et il y en a qui viennent et qui viendront nous rejoindre à nouveau. Le RHDP, c'est 24 régions sur 31. Et d'autres nous rejoindront encore et encore et encore. Chers militants, chers militants, sur le chemin de la réalisation de cet idéal, nous avons remporté de nombreuses victoires. Nous avons dû également faire face à de nombreux défis. Mais cela ne nous a pas détourné de notre objectif, parce que la vision de la Côte d'Ivoire, rassemblée autour des valeurs de l'oufouettisme, est plus grande que l'ambition personnelle de chacun d'entre nous. Cette vision est même plus forte que la somme de toutes nos ambitions individuelles réunies. Le RHDP continue de maintenir le cap parce que le rêve de chacun de nous, c'est de vivre ensemble dans la paix, c'est de participer au développement de notre cher Côte d'Ivoire. Des millions d'Ivoiriens du nord, du sud, de l'ouest, de l'est et du centre de la Côte d'Ivoire l'ont compris en adhérant à notre vision. Et je m'en félicite et je vous félicite. Oui, 
je vous félicite parce que, voyez-vous, ce résultat, c'est à vous que vous nous le devons. À vous, à vous les militantes et les militants et les cadres. C'est grâce à vous que nous les avons obtenus. C'est pourquoi je vous demande de continuer de porter ce rêve et à partager ce rêve avec l'ensemble de nos concitoyens. Le RHDP doit rester ouvert à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriens. Dites à ceux qui ne sont pas avec nous que nos bras sont ouverts. Oui, qu'ils arrêtent la violence. La violence n'apporte rien aux Ivoiriens sauf des problèmes quotidiens. Notre porte doit rester ouverte à tous ceux qui veulent nous rejoindre et aussi à ceux qui veulent revenir parce que certains sont partis, mais nous sommes un parti d'ouverture, un parti de rassemblement et nous attendons qu'ils reviennent à la maison. Chers militantes, chers militants, au RHDP, nous sommes des bâtisseurs. Nos engagements se traduisent en actions. Et nos actions donnent des résultats. Oui, c'est ainsi que depuis 2011, nous avons changé le visage de nos villes et de nos villages. Oui, de l'ensemble du pays, de notre beau pays. Nous avons changé le quotidien des millions d'Ivoiriens. Je ne vais pas égrener le chapelet de nos réalisations, parce que vous les connaissez, vous les voyez chaque jour, vous en bénéficiez au quotidien. Sur la période 2012-2019, nous avons permis à plus de 5 millions de nos compatriotes d'avoir accès aux soins de santé grâce à la construction de centres de santé de proximité et d'hôpitaux généraux, n'est-ce pas Sur la même période, ce sont plus de 6 millions d'Ivoiriens qui ont désormais de l'eau potable. Et d'ici la fin de l'année, tous les villages de plus de 500 habitants auront accès à l'électricité. Qui dit mieux Oui, nous avons créé plus de 3 millions d'emplois et nous avons sorti plus de 4 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Durant ces neuf, ces neuf années, nous avons surtout, surtout, et ça c'est important pour nous tous, nous avons préservé la paix et la stabilité dans notre beau pays. Donc j'en appelle à nouveau à tous nos concitoyens de mettre fin à la violence. La Côte d'Ivoire est en paix. Nous voulons vivre en paix. Nous aimons vivre en paix et nous aimons la paix pour notre pays. Oui. Voyez-vous, cette paix permet à chacun de baquer à ses, à ses occupations et de planifier l'avenir avec sérénité. Ce n'est pas en posant des troncs d'arbres qu'on prépare l'avenir de ses enfants. De grâce, ayez pitié de nos enfants. Arrêtez de les utiliser pour vos motifs politiques et personnels, alors qu'ils sont assis dans des salons cossus à regarder la télévision. Oui. Voilà, cette stabilité permet à nos jeunes entrepreneurs, aux artistes d'exprimer leurs talents aux investisseurs d'investir dans notre économie pour générer encore plus d'emplois pour les jeunes, pour vous les jeunes. C'est pour vous que nous devons travailler. Tout
tous ces résultats, tous ces résultats ont été atteints parce qu'au RHDP, nous sommes des hommes et des femmes d'action. N'est-ce pas Nous croyons aux valeurs du travail et nous aimons profondément notre pays. Oui, nous aimons notre pays. Nous avons à cœur d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et de continuer de faire rayonner la Côte d'Ivoire. Chers frères, chers sœurs, comme vous le savez, mon ambition a toujours été que cette œuvre de rassemblement autour des valeurs du président Félix Soufou-Boigny se poursuive sur de nombreuses années, voire des décennies. Dans ce cadre, je vous avais annoncé le 5 mars dernier ma décision de ne pas me présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de passer la main à une équipe de jeunes cadres hautement qualifiés et compétents du RHDP avec le Premier ministre Amadou Gan Koulibaly pour chef d'équipe. J'ai manifesté solennellement cette volonté devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Yamoussoukro, notre capitale économique, politique. À Yamoussoukro, notre capitale politique. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le 12 mars 2020, nous avons désigné par consensus Amadou Gon Koulibaly comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il faisait l'unanimité par ses valeurs, sa compétence et sa loyauté. Ainsi, nous avons commencé à travailler sur le terrain avec toutes les structures du parti. Et je voudrais vous féliciter que ce soit les responsables régionaux, les responsables départementaux, les responsables municipaux, les responsables sous-préfectoraux, les responsables à tous les niveaux. Bravo pour le travail que vous avez fait avec mon fils Amadou Gon Koulibaly. Oui, tous les militants et tous les Ivoiriens qui ne connaissaient pas bien Amadou Gon ont appris ainsi à le connaître par ce travail de terrain. Il était partout. Il avait déjà visité plusieurs régions. Ils ont découvert un homme de valeur, un travailleur acharné et de grande humilité. En bref, un homme d'État qui plaçait l'intérêt de la nation au-dessus de son ambition personnelle. Un homme pour qui l'intégrité morale était au-dessus de l'opportunisme politique. Les retours de terrain et les sondages nous confortaient dans notre victoire écrasante au premier tour au soir du 31 octobre 2020 avec Amadou Gon Koulibaly. Oui, avec Amadou Gon Koulibaly, nous étions sûrs que c'était un coup chaos. Un coup chaos. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, chers militants et chers militants, j'avais entamé les démarches pour la création de ma fondation, la Fondation internationale ADO, afin d'apporter à ceux qui le souhaiteraient mon expérience dans la gestion des affaires publiques, nationales et internationales. J'avais terminé la construction des locaux de ma fondation. J'avais commencé à organiser ma vie après la présidence. 
Et je veux dire à tous ceux qui continuent de vouloir s'accrocher au pouvoir que pour moi, pour Alassane Ouattara, il y avait une vie après la présidence. Que nul ne se trompe de cela. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le voir, j'ai été à tout point de vue conforme à l'engagement que j'avais pris à l'égard de la nation le 5 mars 2020. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Oui, malheureusement, malheureusement. Le mercredi 8 juillet 2020, Amadou Gan Koulibaly a été rappelé à Dieu alors qu'il venait de terminer le Conseil des ministres le même jour. Son décès brutal nous a tous plongés dans une situation de choc émotionnel pendant plusieurs semaines. Lors du Conseil politique, du mercredi 29 juillet 2020, nous étions à 12 semaines de la date de l'élection présidentielle. Et à 4 semaines, à 4 semaines seulement de la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixés au lundi 31 août, il va sans dire qu'il était difficile dans ce calendrier très serré de quatre semaines d'organiser des primaires pour désigner un candidat de substitution qui fasse l'unanimité au sein du parti. Cette situation exceptionnelle nécessitait une décision d'urgence. Vous m'avez alors à l'unanimité demandé de revenir sur ma décision de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Après, après mûre de réflexion, et à l'issue de consultations avec de nombreuses personnalités de confiance, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Merci pour votre confiance. Merci, merci pour votre confiance. Comme vous pouvez l'imaginer, revenir sur une décision de ce genre, pour moi, n'a pas été facile. Oui, néanmoins, je me suis résolu à accepter votre appel par devoir pour notre parti et dans l'intérêt de notre pays. Votre mobilisation d'aujourd'hui me conforte dans ma décision d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci. Merci de ce témoignage. Merci pour votre mobilisation. Je ne pouvais pas avoir meilleur témoignage que cette présence, cette mobilisation. Merci pour votre appel, merci pour votre affection. Je dois, je dois, je dois, je dois, je dois avouer, je dois avouer que j'ai vraiment pris le temps de la réflexion. Et je me souviendrai toujours que le président Oufouette me disait qu'à l'occasion des décisions importantes, difficiles, qui engagent la nation, il fallait tenir compte de trois choses. Sa conscience, l'intérêt de la nation et Dieu. Oui, j'ai donc... Je vais donc procéder à une introspection. J'ai procédé à une introspection. Et je me suis dit, qu'est-ce que qu aurait fait le président Félix Soufouet-Boigny 
et j'ai examiné la situation en toute conscience. J'ai regardé la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un contexte exceptionnel où la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, travaille à se relever des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19. Un contexte exceptionnel où le terrorisme frappe à nos portes avec l'attentat terroriste de Kafolo en juin 2020 et bien évidemment dans les pays voisins. Je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas le droit de mettre mes projets personnels au-dessus de la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre pays. C'est pourquoi, merci, et c'est pourquoi, c'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Oui, 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 j'assume, j'assume la lourde, la lourde décision d'être le candidat de notre grand parti, le Rassemblement des Oufouettis pour le développement et la démocratie et la paix. Cette décision, je pense que vous le savez, est un sacrifice pour moi. Je l'ai prise pour vous, chers militantes, chers militants, et pour tous nos compatriotes, et pour notre pays. Oui, j'ai accepté d'être candidat parce que j'aime mon pays, parce que je vous aime, chers militantes et chers militants. Vous m'avez tant donné, vous m'avez tant donné, je ne peux donc rien vous refuser. Merci, merci pour votre confiance. Chers frères, chères sœurs, certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. Oui, la première république a été celle du président Félix Oufouet-Boigny. La deuxième république a été installée à l'issue d'un coup d'état militaire. Et j'ai voulu effacer ce souvenir de nos concitoyens en instituant la troisième république. La troisième république a été conçu et proposé à nos concitoyens par votre serviteur, le président Alassane Draman Ouattara. Donc, qui, peut, qui peut oser dire qu'il connaît cette constitution mieux que moi Personne Et vous pouvez me faire... J'ai toujours été honnête dans ma vie et cette constitution, je l'ai fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pour, dans l'intérêt des Ivoiriens. Je l'ai fait pour que nous ne retournions pas, pour qu'on ne retourne pas aux situations de flou, aux situations qui ont provoqué des coups d'État aux situations qui essaient d'éliminer les candidats a priori en demandant qui est leur père, qui est leur mère, qui est leur grand-père, qui est leur grand-mère. 
j'ai voulu qu'on sorte, qu'on sorte de ces débats, de ces démons qui ont fait tant de mal à la Côte d'Ivoire. C'est le sens de la constitution de la Troisième République. Oui, c'est le sens de la constitution de la Troisième République. Mais en le faisant, en le faisant, j'avais à cœur de préserver certains acquis, dont la limitation à deux, la limitation à deux, le nombre de mandats présidentiels. Mais dans la troisième constitution. Et voyez-vous, cette clause était dans la constitution de la deuxième république. La deuxième république, en 2000. Et donc, bien évidemment, elle est dans la constitution de la troisième république. Tous les observateurs de bonne foi, savent bien qu'étant dans la Troisième République, il n'y a pas de rétroactivité et rien ne m'empêche d'être candidat. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas pour mes prédécesseurs, s'ils remplissent toutes les autres conditions. Autrement, pourquoi pensez-vous que mon aîné, qui a fait deux mandats, même si de son fait ces mandats ont été interrompus, ou mon cadet, qui a fait plus de deux mandats avec une seule élection, puisse être candidat dans la Troisième République Et voilà ils disent ces gens-là peuvent être candidats et moi je ne peux pas être candidat. Mais je vais, je vais dire, je vais dire à leurs militants, je vais dire à leurs militants que s'il n'y avait pas eu la constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat à la Ouattara. Henri Conan Bédier, Laurent Koudoubabo. Voilà. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous, à condition de respecter toutes les autres conditions par ailleurs. Donc ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de créer la violence. Mais voyez-vous, la Constitution, elle a été votée par le peuple, ça veut dire par chacun de nous. Mais le 31 octobre, mais allons-y aux élections. Et le peuple, le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent que... Ils ont peur. Ce sont des péreux. Allons-y aux urnes. Allons-y aux urnes. Laissons les Ivoiriens décider. On n'a pas besoin de brûler des armes. On n'a pas besoin de casser des voitures. On n'a pas besoin de brûler des maisons. On n'a pas besoin d'instrumentaliser les jeunes. Allons-y aux urnes. Et les, les Ivoiriens, les Ivoiriens vont nous départager. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre moi. Ils ne peuvent pas gagner contre Alassane Ouattara. Ils ne peuvent pas gagner contre Ado. Quelle irresponsabilité. Alors voici le tas d'esprit. Parce qu'on ne peut pas gagner 
on va brûler le pays. Ceci ne passera pas. Je vous donne l'assurance que la violence ne passera pas. Je suis là pour protéger les Ivoiriens. Et vous pouvez me faire confiance. La violence ne passera pas. Je veux, je veux la paix. Je veux la paix pour tous nos concitoyens. Je veux la justice dans l'union, dans la responsabilité. Dans... Merci, merci. Il faut que certains comprennent, il faut que certains comprennent que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps, le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le prochain président. Et ce prochain président, ce sera Alassane Raman Ouattara. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voyez-vous. 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 Voyez-vous, chers frères, chers compatriotes. Moi, je travaille tous les jours pour vous. Mais certains sont candidats, alors ça fait dix ans qu'ils n'ont pas travaillé. D'autres veulent être candidats, alors que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire Rien Allons-y aux urnes. Laissons les Ivoiriens décider. Arrêtons de brûler, d'utiliser les enfants. Arrêtons la violence. À bon entendeur, voilà, ceux qui voudront s'engager dans la violence auront de nos nouvelles. Voyez-vous, voyez-vous, nous, nous, au RHDP, nous sommes confiants. Nous savons que nous allons gagner les élections. Alors je vous demande, je vous demande de ne pas céder à la provocation. Montrez que nous sommes un parti de paix. Nous n'allons pas céder aux provocations. Il reste un peu plus de deux mois pour aller aux élections. Allez-y sur le terrain pour préparer les élections du 31 octobre 2020. Oui, je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup chaos. Un coup chaos. Et ils le savent, ils le savent, ils le savent.
Tout le sang. Tout le sang. Tout le chaos. Un coup de 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 chaos. Voilà, bravo. Mais voilà, voilà quelqu'un qui avait tout compris. Donnez-moi la pancarte. Donnez la campagne. Voilà. Donc voilà, ce sera un coup chaos. Vous savez pourquoi Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul, est le seul parti depuis le décès du président Félix Foukouéboigny qui a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens. Le bilan, nous aurons l'occasion d'en parler en détail pendant la campagne électorale. Nous aurons l'occasion de dire qu'en neuf ans, nous avons électrifié plus de villages qu'en un demi-siècle. Nous allons vous démontrer qu'en neuf ans, nous avons donné de l'eau à plus de populations qu'en un demi-siècle. Nous allons démontrer qu'en neuf ans, nous avons construit plus de centres de santé qu'en demi-siècle. Que nous avons construit plus d'écoles en demi-siècle, que nous avons construit plus d'universités que les autres pendant un demi-siècle. Notre bilan est là. Notre bilan parle pour nous. Mais en plus du bilan, en plus du bilan, nous avons un programme de société. Ce programme, vous le saurez bientôt, nous l'avons rédigé ensemble avec l'équipe dirigée par feu le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Et dans ce programme de société, nous mettons l'accent sur la paix, sur la stabilité des institutions, sur la cohésion sociale, sur le rayonnement de notre pays, oui, sur les jeunes, sur les femmes, sur le monde agricole. Vous aurez le détail dans quelques semaines. Oui, non seulement, non seulement, non seulement je suis fier de notre bilan, mais vous verrez que je vous proposerai un progrès de société 2021-2025 et une vision 2021-2030. Je veux donc, je veux donc, euh, je veux donc demander à chacun d'entre vous d'aller dire à vos voisins, à vos amis, à vos parents, dans toutes les contrées du pays, ce que nous avons fait, ce que nous projetons de faire et notre vision pour notre beau pays. Allez dire qu'au RHDP, nous travaillons pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirien dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Allez-y leur dire que le RHDP ne fait pas de discrimination. Le RHDP ne fait pas d'exclusion. Oui, nous voulons rassembler les Ivoiriens. Allez leur dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix et que nous voulons, nous tenons à ce que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Et la paix que nous a laissé le président Félix Oufouéboigny. Merci, merci, chers militantes et chers militants. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Grâce à votre soutien, votre mobilisation, nous avons obtenu le parrainage nécessaire. 
Oui, ce parrainage est compris normalement, vous le savez, c'est 1% des électeurs dans 17 régions ou districts, c'est-à-dire en 35 000 et 75 000. Mais grâce à vous, votre candidat Alassane Draman Ouattara a obtenu un million de parrainages. Un million. Un million de parrainages. Un million de parrainages. Un million. Un million de parrainages. Un million de parrainages. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors avec un tel parrainage, avec un tel parrainage, je m'attends à une victoire éclatante dès le premier tour. Une victoire sans appel. Et oui, la bonne nouvelle, j'irai donc déposer mon dossier de candidature la semaine prochaine. Je suis sûr, grâce à nos concitoyens, par la grâce de Dieu, du Seigneur, je suis confiant que nous gagnerons l'élection présidentielle le 31 octobre 2020. Je vous donne donc rendez-vous pour célébrer ensemble notre victoire le 31 octobre au soir. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie.